tutele sanitarie ed economico-assistenziali per l'imprenditoria femminile, non solo per colmare il divario di disuguaglianza sociale di genere, ma anche perché siano finalmente riconosciute come invalidanti alcune malattie come l'endometriosi, patologia che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia tra i 15 e i 44 anni, ma per il mondo del lavoro tanti sono ancora i pregiudizi e le contraddizioni e le donne si ritrovano a combattere con competenza e assistenza scarse o inesistenti. Da qui l'impegno di Casa Artigiani che del tema ne fa una battaglia su tutti i tavoli istituzionali possibili, spiega la direttrice Rosita Giaracuni. Qui in Puglia non ci sono così tanti specialisti che sappiano riconoscere la patologia. In particolar modo eh, come cura c'è praticamente una pillola, la pillola anticoncezionale, che però mh, diciamo, non è riconosciuta eh, dal sistema sanitario nazionale come esenzione, quindi eh, la malattia viene divisa sicuramente in più stadi. Ci sono anche delle esenzioni come ad esempio le eh, ecografie, ma nello stesso tempo non essendoci eh, dei medici specialisti che sappiano leggere queste ecografie, molto spesso eh, le donne eh, sono costrette ad andare fuori dalla propria regione per rivolgersi ad altri centri specializzati. In più, Vorrei aggiungere eh, anche la commissione IMSS che dovrebbe eh, riconoscere l'invalidità a queste donne o quantomeno l'inabilità al lavoro, eh, non sono specializzati quindi, nel riconoscere la malattia, quindi si pensa che subito dopo l'operazione eh, la donna sia completamente eh, guarita. Quindi chiediamo anche come casa artigiani che in Commissione IMSS ci siano dei medici specializzati che sappiano riconoscere e che siano informati su quelle che sono queste malattie che purtroppo debilitano un sacco di donne.